রিসেন্টলি স্যামসাং গ্যালাক্সি এম থার্টি এস এবং গ্যালাক্সি এ থার্টি এস নামে দুটি নতুন ফোন লঞ্চ করেছে ফোন দুটিতে যেমন আছে বেশ ভালো কনফিগারেশান তেমনই ফোন দুটির প্রাইসও সাধ্যের মধ্যেই কিন্তু কনফিউশান একটাই ফোন দুটির মধ্যে কোন ফোনটি আপনার জন্য পারফেক্ট হবে গ্যালাক্সি এম থার্টি এস না গ্যালাক্সি এ থার্টি এস আজকের ভিডিওতে আমি করেছি ফোন দুটির মধ্যে সাইড বাই সাইড কম্প্যারিজন জানিয়েছি ফোন দুটির ফুল স্পেসিফিকেশান প্রাইস এবং আমার সৎ মতামত যার ফলে আপনি খুব সহজেই ডিসিশান নিতে পারবেন যে কোন ফোনটি আপনার জন্য পারফেক্ট হবে সেই জন্য আজকের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন হে গাইজ আমি রেজাউল আর আপনারা দেখছেন টেকনোরেজ বাংলা টেকনোলজি চ্যানেল সো দ্যাটস বিং সেড চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই কথা বলা যাক ফোন দুটির বিল্ড এবং ডিজাইনের ব্যাপারে গ্যালাক্সি এম থার্টি এস এবং গ্যালাক্সি এ থার্টি এস দুটি ফোনেরই ফ্রন্টে থাকবে টু পয়েন্ট ফাইভ ডি কার্ভ গ্লাস এবং ব্যাকে থাকবে আকর্ষণীয় গ্লসি ফিনিশ যেখানে বডিটি হবে প্লাস্টিকের সুতরাং দুটি ফোনই লুকের দিক থেকে বেশ প্রিমিয়াম হবে তবে গ্যালাক্সি এ থার্টি এস ফোনটির ব্যাকে থ্রি ডি প্রিজম ডিজাইন থাকার জন্য গ্যালাক্সি এ থার্টি এস ফোনটি লুকের দিক থেকে গ্যালাক্সি এম থার্টি এস ফোনটির থেকে আরও বেশি প্রিমিয়াম হবে এবারে কথা বলা যাক ফোন দুটি ডিসপ্লের ব্যাপারে গ্যালাক্সি এম থার্টি এস ফোনটিতে আছে উনিশ দশমিক পাঁচ ইস টু নয় অ্যাসপেক্ট রেশিওর ছয় পয়েন্ট চার ইঞ্চির ফুল ভিউ ফুল এইচডি প্লাস সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে যেখানে ডিসপ্লেটির রেজলিউশন হল হাজার আশি ইন্টু সাথে ডিসপ্লেটিতে একটি ডট নচ দেওয়া হয়েছে অপর দিকে গ্যালাক্সি এ থার্টি এস ফোনটিতেও আছে উনিশ দশমিক পাঁচ ইস টু নয় অ্যাসপেক্ট রেশিওর ছয় পয়েন্ট চার ইঞ্চির ফুল ভিউ ফুল এইচডি প্লাস সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে যেখানে ডিসপ্লেটির রেজলিউশন হল হাজার আশি ইন্টু তেইশশো চল্লিশ সাথে ডিসপ্লেটিতে একটি ওয়াটার ড্রপ নচ দেওয়া হয়েছে যেহেতু দুটি ফোনেই ফুল এইচডি প্লাস সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে আছে সুতরাং দুটি ফোনেই ডিসপ্লে আউটপুট হবে বেশ পাঞ্চি এবং অসাধারণ দুটি ফোনে ডুয়েল ফোর জি ভিও এলটি এবং টু জি থ্রি জি নেটওয়ার্ক সাপোর্ট আছে যেখানে দুটি ফোনেই আছে একটি ট্রিপল স্লট যার সাহায্যে একই সাথে দুটি সিম এবং একটি এসডি কার্ড পাঁচশো বারো জিবি পর্যন্ত ইউজ করা যাবে দুটি ফোনেই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার অডিও জ্যাক ডলবি অ্যাটমস ফিচার এবং পোর্ট হিসাবে টাইপ সি পোর্ট আছে যেটি বেশ ভালো ব্যাপার এবারে কথা বলা যাক ফোন দুটির ক্যামেরার ব্যাপারে এম থার্টি এস ফোনটির ব্যাকে আছে একটি ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ যার মেন ক্যামেরাটি হল এফ টু পয়েন্ট জিরো অ্যাপারচার যুক্ত আটচল্লিশ মেগা পিক্সেলের অপর ক্যামেরাটি হল একটি আট মেগা পিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স এবং অন্যটি হল একটি পাঁচ মেগা পিক্সেলের লাইভ ফোকাস সাথে থাকবে পিডিএফ এইচডিআর প্যানোরামা পোর্ট্রেট মোড বিউটি মোড হাইপার ল্যাপস স্লো মোশান স্টেডি শট জাইরো ইআইএস ফোর কে ভিডিও রেকর্ডিং সাপোর্ট এবং এলইডি ফ্ল্যাশ অপর দিকে এ থার্টি এস ফোনটিরও ব্যাকে আছে একটি ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ যার মেন ক্যামেরাটি হল এফ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন অ্যাপারচার যুক্ত পঁচিশ মেগা পিক্সেলের অপর ক্যামেরাটি হল একটি আট মেগা পিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স এবং অন্যটি হল একটি পাঁচ মেগা পিক্সেলের লাইভ ফোকাস সাথে থাকবে পিডিএফ এইচডিআর প্যানোরামা পোর্ট্রেট মোড বিউটি মোড হাইপার ল্যাপস স্লো মোশান স্টেডি শট জাইরো ইআইএস ফোর কে ভিডিও রেকর্ডিং সাপোর্ট এবং এলইডি ফ্ল্যাশ যেহেতু গ্যালাক্সি এ থার্টি এস ফোনটির ব্যাকে বেটার অ্যাপারচার যুক্ত ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে সুতরাং গ্যালাক্সি এম থার্টি এস ফোনটির ব্যাকে বেশি মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা থাকলেও গ্যালাক্সি এ থার্টি এস ফোনটির ব্যাক ক্যামেরার ইমেজ কোয়ালিটি কিছুটা ভালো হবে এবারে কথা বলা যাক ফোন দুটির ফ্রন্ট ক্যামেরার ব্যাপারে গ্যালাক্সি এম থার্টি এস ফোনটির ফ্রন্টে আছে একটি এফ টু পয়েন্ট জিরো অ্যাপারচার যুক্ত ষোলো মেগা পিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা সাথে থাকবে এইচডিআর বিউটি মোড এবং পোর্ট্রেট মোড অপর দিকে গ্যালাক্সি এ থার্টি এস ফোনটিরও সামনে আছে একটি এফ টু পয়েন্ট জিরো অ্যাপারচার যুক্ত ষোলো মেগা পিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা সাথে থাকবে এইচডিআর বিউটি মোড এবং পোর্ট্রেট মোড যেহেতু দুটি ফোনেরই ফ্রন্ট ক্যামেরাটি সমমানের সুতরাং দুটি ফোনের ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে সমমানের সেলফি তোলা যাবে দুটি ফোনে সিকিউরিটি হিসাবে থাকবে ফেস আনলক সিস্টেম যেখানে গ্যালাক্সি এ থার্টি এস ফোনটিতে আছে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং গ্যালাক্সি এম থার্টি এস ফোনটিতে আছে রেয়ার মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সাথে দুটি ফোনেই বাকি সব বেসিক সেন্সারগুলিও থাকবে 
সুতরাং এটা আপনার পার্সোনাল চয়েস আপনি কোনটা চান এবারে কথা বলা যাক ফোন দুটির পারফরমেন্সের ব্যাপারে গ্যালাক্সি এম থার্টি এস ফোনটিতে আছে দশ ন্যানোমিটার টেকনোলজির এক্সিনস নাইন সিক্স ডবল ওয়ান চিপসেট যেখানে এক্সিনস নাইন সিক্স ডবল ওয়ান অক্টাকোর প্রসেসার দেওয়া হয়েছে যা চারটি শক্তিশালী কোর হল টু পয়েন্ট থ্রি গিগাহার্ট যুক্ত এ সেভেন্টি থ্রি বেস্ট এবং অপর চারটি কোর হল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গিগাহার্ট যুক্ত এনার্জি এফিসিয়েন্ট এ ফিফটি থ্রি বেস্ট সাথে গেম বুস্টার ফিচার দেওয়া হয়েছে এক্সিনসের এই প্রসেসারটি কিন্তু একটি নতুন এবং শক্তিশালী প্রসেসার অপর দিকে গ্যালাক্সি এ থার্টি এস ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে চোদ্দো ন্যানোমিটার টেকনোলজির এক্সিনস সেভেন নাইন জিরো ফোর চিপসেট যেখানে এক্সিনস সেভেন নাইন জিরো ফোর অক্টাকোর প্রসেসার দেওয়া হয়েছে যার দুটি শক্তিশালী কোর হল ওয়ান পয়েন্ট এইট গিগাহার যুক্ত এ সেভেন্টি থ্রি বেস্ট এবং অপর ছয়টি কোর হল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স গিগাহার যুক্ত এনার্জি এফিসিয়েন্ট এ ফিফটি থ্রি বেস্ট সাথে গেম বুস্টার ফিচার দেওয়া হয়েছে সুতরাং এখান থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে পারফরমেন্সের দিক থেকে গ্যালাক্সি এম থার্টি এস ফোনটি বেটার হবে দুটি ফোনে ওএস হিসাবে থাকবে অ্যান্ড্রয়েড নাইন পাই যেখানে ওয়ান ইউআই থাকবে এম থার্টি এস ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে চার জিবি চৌষট্টি জিবি এবং ছ জিবি একশো আঠাশ জিবি ভ্যারিয়েন্টে অপরদিকে এ থার্টি এস ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে তিন জিবি বত্রিশ জিবি চার জিবি চৌষট্টি জিবি এবং ছ জিবি একশো আঠাশ জিবি ভ্যারিয়েন্টে গ্যালাক্সি এম থার্টি এস ফোনটিতে ব্যাটারি হিসাবে আছে একটি ছ হাজার এমএইচের ম্যাসিভ ব্যাটারি যেখানে পনেরো ওয়াট ফাস্ট চার্জ সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে অপরদিকে গ্যালাক্সি এ থার্টি এস ফোনটিতে ব্যাটারি হিসাবে দেওয়া হয়েছে একটি চার হাজার এমএইচের ব্যাটারি যেখানে পনেরো ওয়াট ফাস্ট চার্জ সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে সেই কারণে দুটি ফোনেই ব্যাটারি ব্যাক বেশ ভালো পাওয়া যাবে এবং সাথেই ফোন দুটিকে বেশ দ্রুত চার্জ করা যাবে তবে যেহেতু এম থার্টি এস ফোনটিতে ছ হাজার এমএইচের বড় ব্যাটারি আছে স্বাভাবিকভাবেই এম থার্টি এস ফোনটির ব্যাটারি ব্যাক আপ গ্যালাক্সি এ থার্টি এসের থেকে বেশি হবে এম থার্টি এস ফোনটি পাওয়া যাবে ব্ল্যাক ব্লু এবং হোয়াইট কালারে অপরদিকে এ থার্টি এস ফোনটি পাওয়া যাবে ব্ল্যাক হোয়াইট গ্রিন এবং ভায়োলেট কালারে এবারে কথা বলা যাক ফোন দুটির প্রাইসের ব্যাপারে গ্যালাক্সি এম থার্টি এস ফোনটির চার জিবি চৌষট্টি জিবির ইন্ডিয়ান প্রাইস রাখা হয়েছে তেরো হাজার নশো নিরানব্বই ইন্ডিয়ান রুপিস যেটিকে বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট করলে দাঁড়ায় ষোলো হাজার সাতশো টাকার মতো অপরদিকে গ্যালাক্সি এ থার্টি এস ফোনটির চার জিবি চৌষট্টি জিবির ইন্ডিয়ান প্রাইস রাখা হয়েছে ষোলো হাজার নশো নব্বই ইন্ডিয়ান রুপিস যেটিকে বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট করলে দাঁড়ায় কুড়ি হাজার একশো টাকার মতো ফোন দুটি সমস্ত কিছু বিচার করলে এক কথাই বলা যায় পারফরমেন্স এবং ব্যাটারি ব্যাক আপে এগিয়ে থাকবে গ্যালাক্সি এম থার্টি এস যেখানে ব্যাক ক্যামেরা ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং লুকের দিক থেকে সামান্য এগিয়ে থাকবে গ্যালাক্সি এ থার্টি এস ফোনটি তবে ডিসপ্লে এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা কিন্তু দুটি ফোনেই সমমানের এখন যদি প্রশ্ন করা হয় ফোন দুটির মধ্যে কোনটা নেওয়া উচিত হবে তাহলে আমার সৎ মতামত হলো আপনার চাহিদা যদি হয় আরও বেটার পারফরমেন্স এবং আরও বেটার ব্যাটারি ব্যাক আপ তাহলে নিতে পারেন গ্যালাক্সি এম থার্টি এস আর আপনার বাজেট যদি একটু বেশি থাকে এবং চাহিদা যদি হয় আরও বেটার লুক এবং একটু বেটার ব্যাক ক্যামেরা এবং ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তাহলে নিতে পারেন গ্যালাক্সি এ থার্টি এস ফোনটি ফোন দুটি সম্পর্কে আপনার মতামত কি আর আপনি কোন ফোনটি নেবেন এবং কেন নেবেন নিচে কমেন্টে জানাতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন এবং বন্ধুদের সাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন কারণ আপনার একটি লাইক ও শেয়ার আমাকে অনেক মোটিভেট করে এবং তার সাথে আমাদের চ্যানেলটিকেও গ্রো করতে অনেক সাহায্য করে আরও সব নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন আর যদি কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে তাহলে কমেন্ট করুন আজ তাহলে এই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী পর্বে ফিরে আসছি আবার নতুন কিছু নিয়ে